ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ കറക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അധിക പേരുടെയും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡോക്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കാണാം ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അതായത് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചി കിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ജാതി എന്താ പറയുക ബോട്ടിലുണ്ട് അത് തന്നെ വേണം അല്ലാണ്ട് കട്ടി കൂടിയ ബോട്ടിൽ പാടില്ല ശരിക്കും എന്തിനാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ സാധനം ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക ഈ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഡിസ്പോസിബിൾ ബോട്ടിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലധികം കാണും കട്ടി കൂടിയത് പാടില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബോട്ടിൽ ഒരെണ്ണം വേണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം പഴയതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോഗ് തന്നെ കടിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുന്ന ചെരുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുത്തു വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് അതിനെ കെട്ടിയിടാനുള്ള ഒരു ലീഷാണ് അത് അത്യാവശ്യം ചങ്ങല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം അതും വേണം ഈ മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസിനും പിന്നെ ഡോക്ക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഡോക്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോഗ് നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അധികം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഇതിനെ നേരെ വിളിക്കും വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അതിനെ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്ത് കാണാറ് പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോഗ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കടിച്ച് നശിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ അത്രയും നേരം മാത്രമേ അതിന് ആ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ള ഓർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറേ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആ ഡോഗിന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഡോഗായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഡോഗായിരിക്കുക അതിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തല്ലുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പിന്നെ അത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ വരാതെ നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡോഗിനെ എന്താ പറയുക ഹേർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും സാധനം കടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോഗിന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെറുപ്പം മുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഡോക്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീട്ടിലിടുമ്പോൾ ഇത് അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചെരുപ്പും അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ചെറുപ്പം മുതൽ എല്ലാ ഡോക്സിനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും പറയത്തില്ല വഴക്ക് പറയില്ല അത് മാറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഡാമേജ് ആവില്ല ഒരു
ഈ കാണുന്ന പോലെ ലീഷില് കെട്ടിയിടുക ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടിയിടാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പും സാധനങ്ങളുമാണ് കടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം അതിന് ഓഫർ ചെയ്യുക ഓഫർ ചെയ്യുക മീൻസ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഈ ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ബൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇന്നലെ ചെയ്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല അതിപ്പം പിന്നെയും അതേ കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് അത് ചെയ്ത ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ആ ഡോഗിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഈ ഡോഗ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കറക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തതാണ് അതാണ് അത് ഇതിൽ തൊടു പോലും ചെയ്യാത്തത് അല്ലാത്തൊരു ഡോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെരുപ്പ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ശരിക്കും അത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെൻ്റെ കൊമ്പൈ ഡോഗാണ് ഇതിന് ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക ഞാൻ ക്യാരക്ടർ കറക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഗാർഡ് ഡോഗും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആ കുപ്പി വെച്ച് അതിനെ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക കുരക്കും പിന്നെ അറ്റാക്ക് അല്ലാത്തൊരു ഡോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഈ ഡോഗ് ഇത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് നേരെ എടുത്ത് താഴെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നോ എന്ന് പറയാം നോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോവും എസ് എം കമൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോ എന്ന് പറയാം ഈ കുപ്പി താഴെ ഇട്ട് അടിക്കുക അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോഗ് പേടിക്കും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇതിന് ചൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ കിട്ടും അത് മേടിച്ച് കൊടുക്കുക അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് കടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജോഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടാനും പിന്നെ ഇപ്പോൾ റോട്ട് വീലർ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക തലയുടെയൊക്കെ സൈസ് കൂടാനും പിന്നെ മസിൽസിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ കടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെരുപ്പ് അടിക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനിട്ട് അത്യാവശ്യം കുപ്പി താഴെ ഇട്ട് അടിക്കുക അപ്പം ഇത് മാറി നിൽക്കും നോ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരാഴ്ചയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ താഴെ അടിച്ചതിന് ശേഷവും ഇത് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഈ കുപ്പി ഈ കുപ്പി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസിൽ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് അടിക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ അടിച്ച് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അതിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അത് പേടിക്കും ആ ഒരു പണി എന്നിട്ട് പറയാനോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന ആ ഡോഗിന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആഴ്ച ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോഗിന് ഒരു കാര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം
അതാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഈ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അത് മാറി നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അയച്ചു വിടുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അന്ന് തന്നെ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാശത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താ പറയുക കറക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഒരു പ്രാശത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 